przemienienie na górze tabor. Jezus wyprowadza dzisiaj nas razem z uczniami, z Piotrem, Jakubem i Janem na wysoką górę. Osobno. No, czy osobno, to jest kwestia dyskusyjna, ale nie będziemy się nad tym rozwodzić. Jedno jest pewne. Góra Tabor, która zapisała się w tradycji chrześcijańskiej jako góra pańskiego przemienienia, czyli przemieniania Jezusa, naprawdę nie jest łatwą górą. Ma ponad 580 metrów nad poziomem morza. Jest dosyć stroma. Dzisiaj nawet, kiedy chcemy dostać się na czubek tej góry, możemy wichać tam busikami, które naprawdę spinają się po bardzo stromych i krętych serpentynach. Osoby, które trochę chodzą po górach, mówią, że trzeba kilku ładnych paru godzin albo i nawet pół dnia, żeby rzeczywiście dostać się na szczyt. Jezus objawił swoją chwałę, chwałę Ojca, chwałę, którą dał mu Ojciec. Uczniowie zobaczyli go w lśniących szatach, w obłoku, usłyszeli głos. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie i Jego słuchajcie. To wszystko wskazuje im, że to jest Mesjasz. Po lewej, po prawej stronie Jezusa mamy Mojżesza, Eliasza. Dla ludzi, Żydów, wyznawców judaizmu jest to bardzo jasny znak, że jeżeli Bóg zwraca się teraz bezpośrednio do nich i mówi o Jezusie, że to jest Jego Syn umiłowany, wskazuje na Jego wyższość nad nimi. Jest Mojżesz, przedstawiciel prawa Starego Testamentu, Eliasz, prorok, wielki prorok, który miał się według zapowiedzi, według proroctw również ukazać, czy może raczej powrócić przed powtórnym przyjściem Mesjasza. Wróćmy do góry Tabor. Co tutaj się właściwie dzieje? Twarz Jezusa zajaśniała jak słońce, dzień stało się białe jak światło. Są to znaki i symbole, które dla człowieka Starego Testamentu, czy dla wyznawcy judaizmu, wskazują na Bożą obecność. Wszystko to, czyli obłok, obłok chwały, który wyprowadził Izraelitów z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej, jest znakiem, symbolem Bożej obecności. Lśniące białe szaty, twarz Jezusa, który jaśnieje jak słońce. Tu mamy też przed oczami, przypomina nam się słowo, e, gdzie Mojżesz rozmawiał z Bogiem. Wiemy, że twarz Jego tak jaśniała, że po rozmowie z Panem, po rozmowie z Bogiem, że musiał ją zakrywać. To wszystko jest dla uczniów jasne. E, I widzimy reakcję. Wiadomo, że pierwszy tutaj w tej sytuacji zareaguje Piotr, jak zwykle. Zawsze wyrywał się pierwszy, no taki charakter, taka osobowość, ale też no, wiemy, że Pan Bóg posłużył się tą Jego osobowością i stał się fundamentem Kościoła, e, mimo swoich słabości. Piotr mówi, rozstawmy trzy namioty. Znowu tutaj przypomina się wędrówka Izraelitów przez pustynię, którzy byli w namiotach. Można to też przyrównać do pragnienia Piotra zbudowania namiotu jako arki dla Boga, który jest. Ale jednak nie o to chodziło Jezusowi. Po co to wydarzenie? Po co Jezus przemienił się wobec uczniów? Widzieli już rozmnożenie chleba, widzieli różne cuda, które czyni Jezus wyrzucał złe duchy. Już są po pierwszej zapowiedzi męki Chrystusa. Tymczasem teraz jeszcze raz słyszą rozmowę. Rozmowę Eliasza, Mojżesza i Jezusa, którzy rozmawiają o Jego odejściu. 
ale i to nie jest najistotniejsze. Jezus ukazuje się w, chwa w chwale. I ten obraz chciał, aby został w ich sercach na chwilę próby. Jezus wiedział, co go czeka i chciał usunąć z serca uczniów zgorszenie krzyża. Chciał, żeby wobec próby, która jest przed nimi, mi wobec wydarzeń, które nadejdą, nie stracili wiary. Wiemy, że uczniowie się załamali i wiemy też, że nie wszyscy odeszli. Jan został pod krzyżem. Jan, chociaż najmłodszy, był do końca przy Jezusie z Maryją. I tutaj wcale nie musimy zazdrościć tym uczniom, chociaż może trzeba by im zazdrościć, bo kiedy słyszymy, że Jezus zabierał trzech uczniów, Piotra, Jakuba, Jana, słyszymy to kilkakrotnie w Ewangelii, że jakoś ich szczególnie wyróżniał. Zabierał ich często razem osobno na inne miejsce. Ale gdzie ich zabrał, oprócz góry Tabor? Drugą górą była Góra Oliwna. Tam też ich zabrał ze sobą. Byli też inni uczniowie, jednak ci byli bliżej. Co więc znaczy wybranie u Jezusa, u Boga? Jezus chce, żebyśmy byli z Nim w każdym momencie. Nie tylko w tych chwilach radosnych, chwilach chwalebnych, ale chce, żebyśmy byli z Nim w doświadczeniu ogrójca, w doświadczeniu cierpienia. Nie jako cierpiętnictwo, ale wprowadza nas w bliskość, w taką szczególną i jedyną wyjątkową relację. Dlaczego On uczy nas tej bliskości? Bo taką bliskość ma Jezus z Ojcem. Tutaj słyszymy głos Ojca, który mówi To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Spróbujmy usłyszeć w tych słowach słowa skierowane też do nas. Jezus jest Synem Boga, ale przez dar odkupienia przywrócił nam życie i sprawił, że my także jesteśmy synami, córkami Boga. Dlatego te słowa też są skierowane do nas, do mnie, do Ciebie. Ty jesteś mój Syn umiłowany. Ty jesteś moja córka umiłowana. Spróbuj wsłuchać się w te słowa. Co one dla Ciebie znaczą? Czy one przemieniają Twoje serce? Jezus chce przemienić dzisiaj Twoje serce. Chce, żebyś doświadczył, żebyś doświadczyła mocy Boga, który mówi do Ciebie, Ty jesteś moim synem, Ty jesteś moją córką. Nie lękaj się, 